Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shosh Sreenir Priyo Shikhati Brindo. English er Unit 13 er Ditiyo video ita. Er ager video ta amra vocabulary amon bhabe shikhe shetsi. Jan amader ei puro unite kono problem na thake. Ame asha rakbo jo tomra aboshoi tomra oi video ta dekhe shetsi. Ekhon amra taro doshomik ek ba 13.1 ei lesson amra ekhane shikbo. Page number 100. Ask and answer the following questions. Niche prosno gulu uttor dao in pairs or group. Mane action prosno guru be arajan uttor dibe. Othoba dolly voshe tumra egulu prosno uttor ni alojana koru. Tahul amra dhire dhire mane shab guloi akke akke amra egulu samadhan korbo. Prothome number A. Do you read? Tumi ki poro? Do you read? To me, keep borrow and collect. Ebong shangroho koro books boy. To me, keep boy borrow. Ebong shangroho koro. Other than textbook, other than money, except ba without. Jekane other than thakbe shekane oi du tayo shab doke baad diye without dilio chole. Ta hole jekane other than money without ba chara. Tar mane ki textbook chara, patho boy chara o ki tumi. আ অন্য কোন বই সংগ্রহ করে পড়ো ইফ ইয়েস হোয়াই যদি তোমার প্রশ্ন হয় যে হ্যাঁ আমি পড়ি তাহলে হোয়াই কেন সেটার কারণটা তোমরা লেখো আমরা অ্যানসারে লিখতে পারি যে ইয়েস আই রিড এন্ড কালেক্ট বুকস আদার দেন টেক্সট বুক হ্যাঁ আমি পাঠ্য বই ছাড়াও অন্যান্য বই কালেক্ট করি এবং সেগুলোকে পড়ি তাহলে এই কথাগুলো সরাসরি এই প্রশ্ন থেকেই নেওয়া হয়েছে সুতরাং স্পেলিং বা বানান ভুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই শুধুমাত্র এখানে এই ইউ এর জায়গায় ইয়েস আর এই ডু এর জায়গায় মানে ইউ এর জায়গায় আই আর ডু এর জায়গায় ইয়েস আর দেখো এই যে রিড থেকে একেবারে টেক্সট বুক পর্যন্ত যা আছে সব একই শুধু প্রশ্নবোধক চিহ্নের জায়গায় এখানে ফুল স্টপ আচ্ছা এখন ইফ ইয়েস যদি প্রশ্ন ইয়েস হয় তাহলে আরেকটা অংশ লিখতে হবে হোয়াই মানে কেন তুমি অন্যান্য বই পড়ো এটার অ্যান্সার আমরা লিখতে পারি যে বিকজ আই ওয়ান্ট টু এনরিচ মাই নলেজ কারণ আমি আমার জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে চাই যখন হোয়াই দ্বারা প্রশ্ন থাকবে তখন অ্যান্সারে বিকজ দিয়ে শুরু করাটা ভালো আচ্ছা আই ওয়ান্ট আমি চাই টু এনরিচ এনরিচ করতে সমৃদ্ধ করতে মাই নলেজ আমার জ্ঞান এরপরে বি নাম্বারে বলেছে হ্যাভ ইউ লার্নড তুমি কি শিখেছ এনি নিউ ওয়ার্ডস কোনো নতুন শব্দ অর ফ্রেজেস কোনো শব্দ গুচ্ছ ফ্রম দিস টেক্সট বুক এই টেক্সট বুক থেকে কি তুমি নতুন কোনো কিছু শিখেছ টেল সিক্স টু টেন নিউ ওয়ার্ডস ছয়টা থেকে দশটা এইরকম নতুন শব্দের অর্থ তোমরা বলো ওয়ার্ডগুলো বলো ইউ হ্যাভ লার্ন যেগুলো তুমি শিখেছ সেইরকম একটা তালিকা তৈরি করো তাহলে আমরা অ্যান্সার এইরকম লিখতে পারি যে ইয়েস আই হ্যাভ লার্ন সাম নিউ ওয়ার্ডস অর ফ্রেজেস ফ্রম দিস টেক্সট বুক এই কথাগুলো এই কালো অক্ষরগুলো পুরোটাই এখানে কোশ্চিন থেকে নেওয়া হয়েছে আর এখানে দেখো এই হ্যাভের জায়গায় এসেছে ইয়েস আর এই ইউ এর জায়গায় আই তারপরে এখানে আবার দেখো যে নতুন করে হ্যাভ একটা এসেছে অথবা বলা চলে এই হ্যাভটাই এখানে এসেছে যেহেতু এটা প্রশ্ন এই জন্যে সাহায্য করে ভাবটা আগে আনা হয়েছিল আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা ইয়েস দিয়ে শুরু করব আর প্রশ্নে ইউ থাকলে কোশ্চ মানে অ্যান্সারে আই হয় সেটা আমরা সবাই জানি আর প্রশ্নের সময় যেহেতু সাহায্য করে ভাবটা আগে যায় এই জন্য অ্যান্সারে সাহায্য করে ভাব এই হ্যাভটা প্রথমে না থেকে এই সাবজেক্টের পরে আসলো তারপরে লার্নড এনি এনি এর জায়গায় আমরা সাম দিলাম এটা মনে করো যে অর্থের সাথে মিল রাখার জন্য আর যা আছে সব একই আচ্ছা এরপরে আমরা দেখব যে দে আর গিভেন বিলো সেগুলো নিচে দেওয়া হলো কি কি হ্যান্ড ওভার এই শব্দটা আমরা শিখেছি মানে হস্তান্তর করা আরেকজনকে দিয়ে দেওয়া গেট আউট মানে বেরিয়ে যাওয়া বা বের হয়ে যাওয়া তারপরে স্ট্রং 
स्ट्रंग मान शक्तिशाली शक्तिशाली तर स्टैंड बैंड बसे दाड़ानो अथवा बला चले रेडी थका स्टैंड ब रेडी थका स्टाडी अध्ययन करा पढ़ाशुना इजी सहज इजी ए वार्डटार अर्थ हल सहज एर पर कल ओभार मान को मोबाइल मध्यमे टीफोन माध्यम का फोन करा कल करा ब्रेक ब्रेक मान भांगा स्टर्म स्टर्म मान झड़ तर स्मक स्मक मान धुआं सिकनेस असुस्थता क्लैमेट जलवायु क्लैमेट मान जलवायु ए रखे बारोटा पर लिखल तुम्हारा एखन थ दस टा अथवा छा सातटा आठटा नयटा तुम्हारा एखन थे दीते अथवा तुम्हारा तुम्हारे मन मत कर वार्डो दीते तब देखो जो बनान जान भूल ना इरपर नम्बर सी हाव यू लार्न एनीथिंग तुम्हें कि किस शिखे निव सार्च नतून एम किस एज हाउ टू टक कि भाव कथा बोलते हैं इनफर्माल एंड इनफर्माल सीचुएशन फर्माल ए इनफर्माल सीचुएशने कथा बोलते कि व्यवहार करते हैं एगुल तुम्हें शिखे इफ येस जदि प्रश्न अन्सार हाँ हो शेयर उइथ द क्लस व्हाट यू हाव लार्न तुम्हें जा शिखे एगुलो क्लस शेयर करो तो अवश्य एखे प्रश्न देखे देखे अन्सार शुरू करते अवश्य येस द्वारा शुरू करब और यूर कारण ये आय आसल तर हाफ्टा पर चले गल आऊ एर कारण आय आसल और हाफ्टा पर आसल आई हाव लार्न सामथिंग एखे एनीथिंग एनिर जगह साम चले आसल जेमन एर आगे अन्सार हो अच्छा ये क्यों है देखो एनिर का एनिर जो एखे साम कैन है तुम्हें जो बला डु यू हाव एनी पेन तक तुम अन्सारे बोलो येस आई हाव साम पेन तुम्हार कि कलम आलोजे हाँ हमारे कलम आई ये साम मान कि एके बारे सीचुएशन पर्त एके बारे जा तई एर पर जेहेतु ये ये क्लस शेयर करते बोले हमें ये कि करब क्लस शेयर करब और ये आर लिखब जो आई हाव लार्न दैट हमें शिखे जे हमें कि शिखे से लिखे दीब गो फरवर्ड एट एक फर्माल सीचुएशन तर हाई इनफर्माल सीचुएशन बनफर्माल सीचुएशन एक्सकिूज मि एट हल फर्माल सीचुएशन आर ह्वाट्स इनफर्माल सीचुएशन तर स्टैंड इन आ लाइन फर्माल सीचुएशन ए रकम कर छा उल्लेख कर लगे शेषे एतटुकु लिखे दीब जो सो सूतरा इनकेस अब अफिसियल सीचुएशन मान अफिसियल परिसर क्षेत्र इनकेस अफ मान क्षेत्र अफिसियल सीचुएशन क्षेत्र उज फर्माल लैंगुएज हम फर्माल भाषा व्यवहार करी बानुष्ठानिक भाषा व्यवहार करी एंड इनकेस अब फ्रेंडलि सीचुएशन बंधुतपूर्ण सम्पर्क क्षेत्र उज हम व्यवहार करी इनफर्माल लैंगुएज ये कथाटा शेषे जो लिखे दी तक भलो है अच्छा एरपर डी नम्बर हाव यू लार्न तुम्हें कि शिखे हाउ टू डेस्क्राइब क्यों वर्णना करते हैं सामवान कोचु और सामथिंग अथवा कोचु सामवान का और सामथिंग कोचु सामवान मान को व्यक्ति के और सामथिंग मैं को जिन के यूजिंग एडजेक्टिव एडजेक्टिव दिए कि वर्णना करते हैं ये कि तुम शिखे गिव फोर और फाइव एक्साम्पल्स चार पाँचटा उदाहरण दाओ तो हमें अवश्य ये प्रश्न देखे अन्सार शुरू करब तवश्य येस दिए शुरू करते येस ये हाव ये क्योंकि पर आसल और यूर कारण आय आसल आई हाव लार्न हाउ टू डेस्क्राइब ये एनी बाम ये सामवान दीते सामथिंग जा तई दीते जेहतु अर्थ मिले जाए यह चेन्ज करार दरकार नहीं अच्छा 
এরপরে ইউজিং অ্যাডজেকটিভ এগুলো একদম যা আছে তাই আমরা লিখলাম এরপরে চার পাঁচটা এক্সাম্পল আমরা দেব আমরা লিখতে পারি যে ফাইভ এক্সাম্পলস আর গিভেন বিলো পাঁচটা উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো নাম্বার ওয়ান উই ইউজ সাম ফর কাউন্টেবল নাউন কাউন্টেবল নাউন আনকাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে আমরা সাম ব্যবহার করি যেমন সাম মিল্ক সাম ওয়াটার এইরকম তারপরে সাম মিল্ক সাম ওয়াটার এগুলো এক্সাম্পল তারপরে নাম্বার ফা নাম্বার টু উই ইউজ ফিউ আমরা ফিউ ব্যবহার করি ফর কাউন্টেবল নাউন যেগুলো নাউন গোনা যায় এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা ফিউ ব্যবহার করি যেমন ফিউ পেন্স বা ফিউ মেন আই হ্যাভ ফিউ পেন্স আমার কয়েকটি কলম আছে তারপরে নাম্বার থ্রি উই ইউজ থিন আমরা থিন ব্যবহার করি ফর আ থিং একটা জিনিসের ক্ষেত্রে আমরা থিং ব্যবহার করি থিন মানে কি মনে করো যে পাতলা বা যেটা মোটা নয় এই রকম যেমন থিন বুক মানে পাতলা একটা বই চটি বই থিন ব্ল্যাঙ্কেট মনে করো যে যে ব্ল্যাঙ্কেট বা কম্বলটা হালকা মোটা নয় সেটাকে থিন ব্ল্যাঙ্কেট বলা যায় তারপরে নাম্বার ফোর উই ইউজ ফ্যাট ফর অ্যান অ্যানিম্যাল অ্যানিম্যালের ক্ষেত্রে আমরা ফ্যাট ব্যবহার করতে পারি অ্যাডজেকটিভ হিসেবে এখানে আমরা উদাহরণ হিসেবে দেখি যে ফ্যাট বয় মানে মোটা বালক ফ্যাট গার্ল মোটা বালিকা ফ্যাট ম্যান ইত্যাদি মোটা মানুষ ইত্যাদি অর্থাৎ প্রাণী যখন মোটা হবে সেটা মানুষ হোক বা অন্যান্য প্রাণী হোক অ্যানিম্যাল যখন মোটা হবে বা কোনো ম্যান হিউম্যান বিং যখন মোটা হবে সেটা সেই ক্ষেত্রে আমরা ফ্যাট ব্যবহার করব আর কোনো জিনিস যদি মোটা বোঝায় সেখানে আমরা থিন ব্যবহার করব অর্থাৎ ফ্যাট মানে কিন্তু চর্বি সুতরাং যার মধ্যে চর্বি আছে চর্বির কারণে মোটা সেই ক্ষেত্রে আমরা ফ্যাট ব্যবহার করব নাম্বার ফাইভে বলা হচ্ছে উই ইউজ ফুল আমরা ফুল এই কথাটা ইউজ করি আফটার আ নাউন একটা নাউনের পরে টু মেক অ্যান অ্যাডজেকটিভ একটা অ্যাডজেকটিভ বানানোর জন্য আমরা ফুল কথাটা একটা নাউনের শেষে ব্যবহার করি যেমন বিউটিফুল বিউটির শেষে ফুল দেওয়া হয়েছে বিউটিফুল তাহলে এই ওয়ার্ডটা এখন কি হয়ে গেল অ্যাডজেকটিভ হয়ে গেল ওয়ান্ডারফুল এইরকম আচ্ছা আমাদের পাঁচটা শেষ হলো আমরা অতিরিক্ত হিসেবে আরও একটা লিখতে পারি উই ইউজ আমরা ব্যবহার করি হেভি এই হেভি কথাটা ইউজ ব্যবহার করি টু মেক অ্যান অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভ বানানোর জন্য যেমন হেভি ব্যাগ ভারি ব্যাগ হেভি স্টোন ভারি পাথর ইত্যাদি এইভাবে আমরা এই কোয়েশ্চেনটা লিখে সমাধান করতে পারি এরপরে প্রশ্ন নাম্বার ই এখানে বলেছে হ্যাভ ইউ লার্নড এনিথিং তুমি কি কিছু শিখেছ ইন্টারেস্টিং মজার কিছু ফ্রম দিস বুক এই বই থেকে মজার কিছু কি তুমি শিখেছ ইফ ইয়েস যদি ইয়েস হয় সে হোয়াট ইজ ইট তাহলে তুমি বলো যে এটা কি তাহলে অবশ্যই আমরা আগের মতোই প্রশ্ন দেখে দেখে আমরা অ্যান্সারগুলো লিখব ইয়েস দ্বারা শুরু করব এই ইউয়ের কারণে এখানে আয় হলো হ্যাভ যা আছে তাই কিন্তু একটু পরে আসলো তারপরে লার্ন থেকে একেবারে বুক পর্যন্ত একদম যা আছে তাই তারপরে আমরা এখানে লিখব যে দ্যাট ইজ গিভেন বিলো যেটা শিখেছি সেটা নিচে দেওয়া হলো সেটা কি ইন্টারেস্টিং বিষয় দ্য কাউ ইজ ইন দ্য পেন কলমটির মধ্যে গুরু তো এখানে দেখো পেন মানে কিন্তু আমরা জানি যে কলম কিন্তু পেনের শব্দের আরও অর্থ আছে পেন মানে লেখা পেন মানে মনে করো যে একটা গাভি বা গরু যেখানে রাখা হয় কাউ শেড তো এখানে দেখো দ্য কাউ ইজ ইন দ্য পেন তাহলে এখানে পেন মানে আমরা বুঝব কাউ শেড যেখানে গরু রাখা হয় এখানে পেন মানে কিন্তু কলম হবে না এরকম কলম কিন্তু এখানে এই পেন মানে হবে না তাহলে এখানে আমরা লিখে দেব যে হিয়ার পেন ইজ নট আ রাইটিং টুল এখানে পেনের অর্থ হলো একটা লেখার জিনিস নয় রাইটিং টুল নয় বাট কিন্তু পেন মিন্স কাউ শেড পেন পেন অর্থ হলো এখানে কাউ শেড বা গরু রাখার জায়গা তাহলে আমরা 
এই অ্যান্সারগুলো এইভাবে লিখে সাজাতে পারি অথবা তোমরা তোমাদের মনের মতো করে এই অ্যান্সারগুলো অন্যভাবেও সাজাতে পারো আর এই সাথে এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ